फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल इनके नम चल वेलडे पत् टाप डेजर मेरेन अनीम कड़े वाक रोम मोशान मृग पी पाकपर सो ना वो मुना वीडियो उंग कमारी फैक्ट वीडियो पड़लामेंमें यामें नो सोल एलें सो एमें तैंस इंब वीडियो को रोम अलग अलग अगे आपत् मारे कड़ल ना नम उ आपत् विूर ना उल्द विषता तक उन्न ना कड़चे कुदर सवड़क विल सो पाकल सो अभी पाको कड़ल अधिकपक्ष आलक ना उल्दा वीडियो को नम्बर कुटी कउंटन स्टार्ट पड़ा सरिया कउंटन बिकी टू वन ओके फर्स्ट ना पाकपो द्रेकोडा ओकेवाडा रोम मोशन उम्मीद इत वो आर नीलमले वलरकूडा कड़ल आर नील वाले ग्रेट बैरकूडा वाला इत व मनि रोम ताक स्कूबा डेवर्स अब कड़क पड़े मनि रोम ताक पकल मिमूर्मिश अब मीन वह सर्दा पिराना फिश वो अमेजान का अमेजान नदी वा अंद अंद मीन बैरकूडा दूरते सुनकूडा वो पकल मिड़े विषम सो इत वो कड़ी अंद विलोड काल मुड़ेलो उ विषते वे उन्ते ओकेवा ओके नईन कउंटन ना पाकपो स्टिंग रेस्विश अब मीन पाकपर इत व रोम सोमेरिया मीन मनि रोम ताकते ऐपड़ा मनि इटक मुड़क वे मटा वो मण को ले मरे तनो इले सड़ा पिना वाल अर टेंटकल लास्ट को स्पैन वो इरे को सापिंग रेफिशा मटमें और वर्ष के नम उल नूर पे इनपांग पाको इतो मीन सो इत रेफिश वह मण कड़े उलिज तनमाल स्कूबा डेवर्स अतमिंग मीचदा कोटी इपड़म इत व पसीफिक नम पुल अधिकम सो अंदा पोनी पाता इतना तलिया ओकेवा ओके ना पाकपो सी स्नवे इंडियन पसीफिक अधिक पुलम अदर अब पवल पा अंद पे अधिक वहान डिफ्रेंट स्पीसी स्नेम विषम अंदर वो दि बीक सी स्ने विषम नम ऊर कि मड अधिकमा सैंटिस्ट अंदर पापो वन पॉइंट फै मिलिग्राम विषम एट मनि अमेरिकन बीच अत इंडिया आस्ट्रेलिया चीना आफ्रिका कड़ पे अधिक टर फिशन पेरेंटे मुझे पाती टर मेरी तटम इतनी रोम डेजरसान फिश इत व सपोज और मनि कड़चा कई काल तुं तुंडा वटाम ऐसा इतना अंदर कूर्मान पकल रोम कूर्मिया पकल शादा फर्स्ट शादा इत व रोम डेजरसान मीन मनि वो रोम ताक वर्ष मीन मट मोशी रीजन इमारी जल्लीफिश रोम अधिक टेंटकल अब इकमारा मनि ताक मनि मनि स्विमिंग सर्फिंग पड़वें स्कूबा डेविंग जल्लीफिश ताक रोम मोशान विलगल ऐप कैंड 
ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷத்துல ஒருத்தங்களை கடிச்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தடம் உருவாக்கி கொடுப்பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கிட்ட நீங்கள் வந்து கடி வாங்கினீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நரம்பு மண்டலத்தையே அழிச்சிருமா நம்மளோட செல்ஸ் ஒவ்வொன்றையுமே நல்லா அப்படியே கசாக்கி புழிஞ்சு எடுத்துருமா இது இது கடிச்சு நீங்கள் ரொம்ப பெயின் ஃபீல் பண்ண பண்ணிட்டு நீங்கள் ஷோர் போகிறதுக்குள்ளேயே ஹார்ட் ஹார்ட் உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகி நீங்கள் இறந்து போயிருவீங்களாம் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதை விட எவ்வளவு மோசமாக இருக்குதுன்னு சரி வாங்க அடுத்ததுக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அஞ்சாவது கவுண்டரில் பார்க்கக்கூடாது த லைன் ஃபிஷ் இந்த லைன் ஃபிஷ் தான் அக்வாட்டிக் வேர்ல்டுல இந்த பீகாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இதோடைய அழகான ரெக்கைகள் போன்ற தோற்றம் இருக்கிற அந்த ஸ்பைக்ஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி லைன் ஃபிஷ் எல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஃபிஷ் இதெல்லாம் பாய்சனஸ் கிடையாது வெனமஸ் அதாவது பாய்சனை விட பாய்சன் அதிகமா இருக்கிற அந்த வெனமஸ் தான் சொல்வோம் இது கடிச்சதுன்னா இதோட அந்த ஜெட் மாதிரி இருக்குது பாருங்க அந்த ஸ்பைக்ஸ் அது வழியா இது வந்து விஷத்தை பாய்ச்சுமா அந்த விஷம் நம்மளோட உடம்புக்குள்ள போய் எல்லாத்தையும் செயலுக்க வச்சு நம்ம இறந்து போயிருவோமா இது இது வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கும்னா கரேபியன் சி மற்றும் அட்லாண்டிக் இந்த மாதிரி கிரேட் ஒயிட் ஷாக்ஸ் எல்லாம் எங்க வாழுதுன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சீரீஸ்ல அடுத்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஜப்பான் ஓஷனியா சைல் அண்ட் த மெரிடேரியன் இன்க்ளூடிங் சி அந்த மாதிரி பகுதிகள்லாம் அதிகமா வாழுது மர்மரா பகுதிகளில் இந்த மாதிரி ஒயிட் சாக்ஸ் மிகவும் அதிகமா காணப்படுது இந்த மாதிரி ஒயிட் சாக்ஸ் மிகவும் மோசமான ஒயிட் சாக்ஸா இருக்கு இப்பவும் இருக்குதுங்க ஏன்னா போன வருஷம் மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மட்டுமே இந்த ஷார்கால மட்டும் நானூத்தி மூணு பேர் இறந்து போறாங்க அதுலயும் அறுபத்தைந்து பேரு நார்மலா ஒரு சேஃபான ஜேர்னில போயும் இந்த இதால தாக்கி இறந்து போயிருக்காங்க இது வந்து மிகவும் ரொம்ப கொடிய மீனுங்கிறதுனால இது வந்து கடிச்சு நம்ம இதுல இருந்து சப்போஸ் தப்பிச்சோம்னா நம்ம கிட்ட ஒண்ணு கை இருக்காது இல்ல கால் இருக்காது இல்லனா நம்ம உயிரே இருக்காது அந்த அளவு தான் நம்ம இதுல இருந்து தப்பிச்சிருப்போம் சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமான ஃபிஷ் இதோடைய பற்கள் மிகவும் கூர்மையா இருக்கிறதுனால இதுக்கு இது இத இதுக்கு இந்த மாதிரி கிரேட் ஒயிட் ஷார்க் அப்படிங்கிற பெயர் கிடைச்சிருக்குது மனிதர்கள் இதோட இறையாவே மாற்றுறது இல்ல பட் இறைகள் கிடைக்காத டைம் மனிதர்களும் அந்த சைட்ல இருந்தாங்கன்னா இது கண்டிப்பா மனிதர்களை தாக்குமா இதோட சிங்கிள் பைட்டே நம்மளோட உடம்புல ஒரு துளைய போட்டுருமாம் அந்த அளவுக்கு இதோட பற்கள் ரொம்பவும் ஷார்ப்பா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ இதோட பைட்டு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான கில்லிங் பைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சரி வாங்க நம்ம அடுத்த இதுக்குள்ள போலாம் ஓகே இப்ப நம்ம தேர்ட் கவுண்டர்ல பாக்குறது த ஸ்டோன் ஃபிஷ் இதோட பேர் மாதிரியே இதுவும் கல்லு மாதிரியே தான் இருக்குமா கல்லு மாதிரியே மறைஞ்சிருந்து தன்னோட இறைகளை தாக்கும் சக்தி கொண்டது சோ இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஃபிஷ் எல்லாமே ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஈஸ்ட் பசிபிக் ஓஷன்ல மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம எல்லாம் ரொம்ப வாழ்றது கிடையாது இது வந்து ரொம்பவும் விஷம் கொண்ட மீன்கள்ல இதுவும் ஒரு மீன் இது நீங்க இதுக்கு வந்து கடிச்சதுன்னா அவங்களுக்கு மருந்தே கிடையாது சோ இந்த மாதிரி இது வந்து மறைந்திருந்து தன்னோட இறைகளை தாக்கி பிடிக்குமா சோ இது மறைஞ்சிருக்கும் போது எதுவும் மீனு சோ ஏதாவது சின்ன மீன்கள் எதுவும் வந்தா கூட சாப்பிடும் மனிதர்கள் கிட்ட வந்தா கூட இது கடிச்சிருமாம் கடிச்சா மனிதர்கள் கரைக்கு போறதுக்குள்ளே இறந்து போயிருவாங்களாம் இதுக்கு மருந்து இன்னும் கண்டே பிடிக்கும் இல்ல சோ நம்ம நிறைய பார்த்த மீன்கள்ல எதுக்குமே மோஸ்ட்லி மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல சோ இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஃபிஷ் எல்லாமே தண்ணீர்ல இருந்து தரைக்கு வந்தும் கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உயிரோட தான் இருக்குமா சோ எப்படி ஒரு அலையில வந்து இப்படி தள்ளி வந்துச்சு கலையில விழுந்துட்டு யாரும் மக்கள் இது வந்து ஏதோ கல் வந்திருக்கு சொல்லிட்டு கையில எடுத்து பார்த்தா கூட அது இப்ப அப்பவும் உயிரோட இருந்து மனிதர்கள் கிடைக்குமா சோ எந்த அளவுக்கு டேஞ்சரஸ் மீன் பாருங்க சோ நம்ம அடுத்து வாங்க செகண்ட் கவுண்டருக்குள்ள இருக்கிற ரொம்ப அழகான ஃபிஷ் பத்தி பாக்கலாம் ஓகே இப்ப ரெண்டாவது மீன் வந்து இந்த ப்ளூ ரிங் அக்டோபஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கிற மீன் ரொம்ப ஆபத்து நிறைந்த மீன் இந்த மீன் கிட்ட இருக்கிற விஷமும் ஒன்னாவது கவுண்டவுன்ல இருக்கக்கூடிய மீன் கிட்ட இருக்கிற விஷமும் ஒரே தான் அதுல இருக்கிற வீரியம் இதுல கம்மியா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ப்ளூ ரிங் அக்டோபஸ் எல்லாமே டெட்ரோடாக்சின் அப்படிங்கிற ரொம்ப டெட்லி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குமா சோ இது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இதோட வாயில இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் தான் நான் இதுல உட்காந்துக்கிறேன் சோ அதுக்கு பதில் நான் உனக்கு விஷம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுமா சோ ஓகே இந்த மாதிரி இது வந்து பசிபிக் அண்ட் இந்தியன் ஓஷன்ஸ்ல தான் அதிகமா காணப்படும் இது வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ அழகா இருக்குதோ அவ்வளோ அவ்வளோ ரொம்ப ஆபத்தா இருக்குமா பாருங்க எவ்வளோ எவ்வளோ ரவுண்ட் பேச்சஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சோ இதால மட்டுமே ஒரு வருஷத்துக்கு நாற்பதுல இருந்து அறுபது கிட்ட இது கடிச்சு மட்டும் சாவுறாங்களாம் பாத்துக்கோங்க அப்போ அழகு இருக்கு அழகு நிறைஞ்
இந்த மாதிரி பஃபர் ஃபிஷ்லாம் பலூன் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற சைஸை விட அது எதுவும் உயிரினங்கள் பக்கத்தில் அதை பயன்படுத்துகிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதை விட பதிமூணு மடங்கு அதிகமாக வளருமா ஸோ இந்த மாதிரி பஃபர் ஃபிஷ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தாலும் இதுக்கு ரொம்ப ஆபத்தான இது இருக்குது தான் ஏன்னா இதில் இதில் வந்து அதிக அளவு ட்ரெட்ரோடாக்சின் நம்ம சொன்னோம்ல அந்த இதில் இருக்கிற மாதிரி ட்ரெட்ரோடாக்சின் அதிகமாக இருக்குது தான் ஸோ இது வந்து இதோட ஒரு கடியில் முப்பது அடல்ட் சாகர அளவுக்குள்ள விஷம் இதில் இருக்குது தான் அண்ட் சைனைடு அப்படிங்கிற விஷத்தை விட ஆயிரத்தி இரநூறு டைம் இதில் இருக்கிற விஷம் மிக அதிக விஷமாக இருக்குது ஸோ பாருங்க இந்த மாதிரி பஃபர் ஃபிஷ் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் அதோடைய அந்த கடிக்கும் திறன் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி பஃபர் ஃபிஷ்லாம் எங்கே வாழுதுன்னா நம்ம இந்தியன் ஓஷன் அண்ட் பசிபிக் ஓஷனுங்கிற பகுதியெல்லாம் அதிகமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்குது நம்ம இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த பஃபர் ஃபிஷ்லாம் அதிகமாக இருக்குது தான் ஸோ உலகத்தில் மிகவும் கொடிய விஷம் கொண்ட உயிரினத்தில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது எப்பவுமே நம்மளோட பஃபர் ஃபிஷ் தான் ஏன்னா அதுகிட்ட இருக்கிற அந்த டெட்ரோடாக்சின் அப்படிங்கிற விஷம் இந்த மிருகம் கடிச்சு பதிமூணே செகண்டில் நம்ம இறந்து போயிடுவோமாம் ஏன்னா இதோட கொ கொட்டி சாகிறதுக்கு முப்பது அடல்ட் பெருசு அப்படிங்கிறப்போ ஒருத்தங்க கடிச்சதுன்னா அவங்க இதை கடிச்சு பதிமூணு செகண்டில் இறந்து போயிடுவாங்களாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம்ல சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் மெரைன் அனிமல்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதில் உங்களை எது ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த உயிரினத்தை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கமெண்ட்லேயும் அடுத்து எந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடணும்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ மேலும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திப்பது ஐயப்பன் ஃப்ரம் எடுத்து தேங்க்யூ